بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في تين عزكم الله في تسبق صار مسلم ترخصص بك صار سلفي ترخصص بك صار طالب العلم تنتو سده مياقيني مغتاهوي مغلموي tentang keutamaan-keutamaan ilmu syar'i keutamaan talabul ilmu syar'i keutamaan rihlah ilmiah untuk mencari ilmu syar'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan semoga Allah meridai beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Khairan kebaikan dalam riwayat di atas umum meliputi semua kebaikan. Baik khairu dunia, kebaikan-kebaikan yang terkait dengan dunia, juga khairul akhirah, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan akhirat. Maka barang siapa yang mendambakan, yang menginginkan kebaikan dunia, kebaikan pada agamanya, kebaikan pada akhiratnya, maka hendaklah dia tafakuf din. Ia menginginkan dunianya baik. Harta, tahta dan yang berkaitan dengan duniawiyahnya. Kepingin baik, kepingin barokah, kepingin bahagia, kepingin sukses secara duniawi dan syar'i kuncinya adalah tafakuf din. Menimba ilmu agama, talabul ilmi, tafakofidin, mempercerah masa depan duniamu. Apalagi yang menginginkan kebaikan akhirat. Menginginkan kebaikan pada agamanya, kebaikan pada akidahnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya. Keseharian dia terkait dengan din. Maka dia harus tafakur fitin. Harus talabul ilmi. Apalagi pula yang menginginkan kebaikan akhirat. 
menginginkan Naimul Qabr, menginginkan Jannah, maka dia harus telah perlu ilmu syar'i. Tafakufidin mengkaji bimbingan Allah Azza wa Jal memahami agama Islam dengan benar, telah perlu ilmu syar'i menjadikan kamu sebagai sosok yang alim. Amil Saleh ala sunnah Terkait dengan agamamu Istiqamah di atasnya Terkait dengan agamamu Ketika ilmu kamu bermanfaat Talabul ilmi Tafakufidin Menghantarkan orangnya Meraih jenanya Allah SWT Ini pengertian riwayat di atas Khairan umum Meliputi khairul dunia, khairul din, khair, khairul akhirah. Kuncinya tafakufidin. Dan sebaliknya, warakallahu fikum, ketika ada seseorang yang tidak paham agamanya, tidak punya semangat tolabul ilmi, tidak punya semangat tafakufidin, jahil bidini, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya. Lawannya yang bakal dia raih, yang bakal dia capai. Kejelekan duniawiyah. Entah yang melanggar syariat. Atau perkara mubah, tapi tidak berkah. Itu dikarenakan al-jahl di din. Kebodohan tentang perkara agama ini. Apalagi kejelekan-kejelekan terkait dengan keagamaan kamu. Penyimpangan akidah karena kejahilan. Penyimpangan manhaj karena kejahilan, penyimpangan ibadah karena kejahilan, penyimpangan dakwah karena kejahilan, rusaknya akhlak, adab, muamalah karena kejahilan. Dan hati-hati bisa menghantarkan pelakunya kepada azab Allah Taala. Lawan daripada itu, kunci kebaikan dunia dan akhirat tafakufidi. Disebutkan dalam riwayat yang lain Dalam sahih muslim Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Dalam pangkaran hadisnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda Wa man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilma Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Dan barang siapa yang salah katorikan, menempuh jalan, menempuh upaya, cara, yang dengan itu dia mencari ilmu syari, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ya, suluku torik, menempuh jalan, menempuh upaya, dua macam kata para ulama. Ada dua macam. Yang pertama sulukun hisi menempuh jalan secara konkret. Anda berangkat dari rumah ke tempat taklim. Anda berangkat dari tempatnya masing-masing ke mahat-mahat ilmu, mondok untuk telabul ilmi, rihla ilmiah. Ini yang pertama kali yang dimaukan dengan riwayat ini. Dimudahkan surga untuknya. Namanya sulukun hissi. Yang kedua sulukun maknawi. Menempuh cara-cara maknawi untuk meraih ilmu. Anda enggak kemana-mana. Tidak safar, tidak rihla ilmiah. Tidak berangkat kemana-mana. Tapi anda melakukan upaya-upaya asbab-asbab yang dengan itu meraih ilmu. Termasuk dalam riwayat ini. Kitabatul ilm. Menulis ilmu. Sulukun ma'nawi. Hifbul ilm. Menghafalkan ilmu tadi. Menghafalkan Quran. Menghafalkan hadith. Menghafalkan pelajaran diniyah. Sulukun ma'nawi. Muraja'ah. Yang memuraja'a ulang. Yang telah kamu pelajari. Sulukun ma'nawi. Muzakarah. Anda berdiskusi, berbincang dengan teman-teman antum untuk mengulang kembali, mengingat kembali 
pelajaran tadi, pelajaran din, sulukun ma'nawi. Soal ahlul ilmi, adil ilm. Anda bertanya kepada seorang alim tentang sebuah ilmu. Seorang alim, seorang ustaz di sebelah kamu. Kamu bertanya. Sulukun ma'nawi. Istimaul ilm. Engkau mendengarkan ilmu dari rekaman-rekaman dari live streaming ha, on air tanya semisalnya sulukun ma'nawi semua upaya-upaya yang kamu lakukan untuk meraih ilmu untuk mencari ilmu syar'i termasuk riwayat ini namanya sulukun ma'nawi difaham ya wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi Tarikan ilal jannah. Apalagi yang mengumpulkan dua upaya tadi. Di satu sisi dia menempuh jalan, berangkat ke tempat taklim. Dia, sa- dia safar, rehla ilmiah mencari ilmu. Hisi. Dia juga menulis, dia juga menghafal, dia juga meroja'ah. Dia juga muzakara, mendengarkan, bertanya, diskusi, dialog, dan yang lain-lainnya. Selukun ma'nawi. Tentu. Pahalanya lebih besar. Barakulah. Adapun pahala yang disebutkan dalam riwayat ini adalah atas hil, atas hil. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Al Hafid ibnu Rajab al Hambali rahimahullah. Dalam syarah hadis ini dalam bukunya Jamil wal, wal, wal Hikam menyebutkan ada ragam tashil. Ragam kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk yang suluku tadi, yang salaka tariqan tadi. Hisyo ma'nawi. Tashil yang pertama, tashil yang pertama adalah fahmul ilmi. Allah akan mudahkan kepada dia, Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu tadi. Cepat, sedang, atau kelambat. Dia mengkaji ilmu, akidah, diberi kemudahan untuk memahami akidah yang benar. Belajar ilmu fiqih, hadith, tafsir, akhlak, adab, sirah, ulumul alah, nahu, saraf, Sulfiq, kaidah fiqih, istilahul hadis dan yang lain-lainnya itu akan diberi kemudahan untuk memahami ilmu tadi. Ketika dia sudah bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan ilmu, sulukun hisi atau sulukun maknawi, diberi kemudahan untuk memahaminya. Namanya, ha? fahmul ilm. Atashil al awal, kemudahan yang pertama adalah fahmul ilm. Yang kedua, atas hil yang kedua ialah ayyaftah Allahu lahu bihi uluman ukhra. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya dengan upaya tadi, dengan suluk tadi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain. Ya, Allah akan memberi kemudahan kepada dia Allah akan bukakan untuk dia Dengan Sulukun hisi, sulukun maknawi tadi Dibukakan untuknya ilmu-ilmu yang lain Ilmu-ilmu yang lain Dia belajar ilmu A Semakin dia telusuri Semakin terbuka wawasan ilmunya Semakin berkembang wawasan ilmiahnya Dikasih kemudahan untuk mengkaji ilmu yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi, yang terkait dengan yang pertama, yang terkait dengan yang kedua, pengembangannya, penjabarannya, dibukakan dengan mudah, diberi kemudahan dengan dibukakan oleh Allah Azza wa ilmu-ilmu yang lain. Difahami insya Dan itu yang mengetahuinya, yang meresapinya, yang menghayatinya, yang membuktikannya, yang terjadi dalamnya. Yang sudah upaya maksimal Datang ke tempat taklim Sudah upaya maksimal untuk Berupaya melakukan Ragam sabab meraih ilmu 
dibukakan untuk dia ilmu-ilmu yang lain. Atas hil salis kemudahan yang ketiga ialah ayyufiqahullah taala lil amali bihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya, memberikan kemudahan kepadanya untuk mengamalkan ilmu tadi. Ya dengan itu dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, pahala amal saleh, pahala ibadah, pahala ketakwaan kepada Allah yang itu merupakan sahabat meraih surga. Ya, ini ilmu yang manfaat. Dikasih taufik untuk mengamalkan ilmu tadi. Dari sini akan terbuka untuk dia pintu-pintu amal yang lainnya. Pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Mengamalkan satu ilmu, terbuka amal yang lainnya. Terbuka amal berikutnya, demikian seterusnya. Allah mengatakan dalam firmannya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا Dan orang-orang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam beribadah, di jalan kami, karena kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Niscaya akan kami tunjukkan kepada dia, akan kami beri taufik hidayah kepada dia, untuk menapaki jalan-jalan kebaikan menuju kami. Subulu, su, subulana, subulnya Allah Azza wa Jal. Subulul khair, ha? jalan kebaikan yang lain. Amal satu, muncul amal berikutnya. Mengerjakan ilmu yang lain, muncul amal berikutnya. Mengerjakan ilmu yang berikutnya lagi. Terus terbuka bagi dia il, amal-amal soleh yang lain. Semakin lama semakin soleh, semakin bertakwa kepada Allah, dan dengan amal inilah sabab, sabab meraih surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, atas hil, yaumal qiyamah, kemudahan-kemudahan di hari kiamat nanti, terutama ketika menyeberangi sirop, melewati jembatan yang dibentangkan di atas punggung jahannam, Ujungnya surganya Allah Azza wa Selamat dia ketika dia harus melewati sirat yang melukiamah nanti. Dengan cepat dia melewatinya. Selamat dari neraka. Dan dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Itu yang melukiamah nanti. Sehingga dinyatakan oleh Al-Habit Ibn Rajab Al-Hambali. Rahimahullah di atas. Dia mengatakan. Talabul ilmi. Akrabu turukil musilati ilal jannah. Palabul ilmi. Akrabu turuk al musilah ilal jannah. Palabul ilmi tafaku fiddin. Jalan pintas menuju surga. Jalannya pintas. Syari. Banyak pahala. Cepat meraih surganya Allah Azza wa Jal. Luar biasa. Ini hanya didapatkan oleh orang yang tafakufidin dengan sungguh-sungguh. Falabula ilmi dengan sungguh-sungguh. Rihla ilmiah. Dan mengerjakan asbab meraih ilmu. Sulukun hissi. Sulukun ma'nawi. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Barakallahu fikum berkara sangat masyhur Di kalangan para tulabul ilmi. Salafiin berkhusus. Saya bawakan sebagai mukadimah untuk menyemangati kita. Apa yang kita upayakan, yang kita lakukan selama ini. Dengan ta'lim, dengan belajar, dengan mondok. Tafakufiddin. Datang ke majlis sulah ilmi. Itu bukan perkara yang sia-sia. Itu amal yang paling utama, amal yang paling afdal. Sabab meraih kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Sabab untuk meraih surganya Allah. Ya Ilmu syar'i yang kita bahas sekarang ini akan mendatangkan keutamaan-keutamaan di atas ketika dilakukan dengan ikhlas. Lillahi taala. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi, bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena wanita, bukan karena yang lainnya. Lillahi taala. 
Tadi kan disebutkan katanya tafakufiddin itu kunci meraih kebaikan dunia. Masa depan dunia akan cerah dengan tolabul ilmi. Itu pahalanya. Itu buah dan hasilnya. Allah yang akan memberi. Allah yang akan ngasih. Allah yang ngasih, ngasih kemudahan. Tapi kamu yang niatnya lillahi ta'ala. Tolabul ilminya lillahi ta'ala. Bukan untuk meraih dunia. Bukan jabatan, bukan harta benda, bukan tahta, bukan wanita, bukan yang lainnya. Lillahi ta'ala. Ya, ikhlasun lillahi ta'ala. Yang kedua, bisa diraih ketika ilmu yang kamu kaji, ilmu syari. Bukan ilmu duniawi, apalagi ilmu yang melanggar syariat. Dan dicari dengan tariqahnya salaf. Dengan tariqahnya salaf. Kaifiyah talabul ilmi indah salaf. Barakallah dikum. Ini dibahas dalam pembahasan panjang terkait dengan adab-adab talabul ilmi. Siapa kata kalau balik aja. Yang ketiga. Yang ketiga. Seorang talabul ilmi tadi. Ya tahalla bil akhlakil garimah. Dia menghiasi dirinya. Dengan akhlakul karimah. Ini kunci ilmu jadi manfaat. Ilmu membawa keberkahan, meraihkan banyak pahala yang di atas dan yang lain-lainnya. Seorang talibul ilmi harus berhias dengan akhlakul karimah. Semuanya keikhlasan, tawakal, sungguh-sungguhan, kesabaran, keisi komahan, macam-macam. Di antaranya adalah at-tawadhu. Ini yang akan dibahas pada malam hari. At-tawadu. Seorang talibul ilmi harus punya sifat tawadu. Rendah hati. <tuh> tawadu di sini meliputi semua tawadu. Yang pertama at-tawadu lilhaq. Tawabuk kepada kebenaran Yakni kabuluhu Kamu harus menerima Al-Haq itu Sepenuh hati Wal-inqiyadulahu Tunduk kepada Al-Haq tadi Tunduk Kamu jadikan dia sebagai hakim kamu Kamu jadikan sebagai pemimpin kamu Imam kamu dalam beramal Ya, tunduk patuh kepada Al-Haq. Qabuluhu wal intiyadulahu. Walaupun berat, walaupun bertentangan dengan kepentingan pribadi, walaupun bertentangan dengan kepentingan duniawiyah kita, walaupun konsekuensinya kita harus meninggalkan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai selama ini, orang yang kita muliakan selama ini. Tawadu lil haq. Yang kedua adalah at-tawadu lil khalqi. Tawadu kepada sama hamba. Dengan mana rendah hati. Tidak ada takabur, enggak ada kesombongan. Tidak merasa tinggi hati, bukan tarafu. Tidak ada ujub merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Dengan tanpa ujub Tawadu Tawadu Lil khalqi ini Fi nafsih Sikap ketawaduan yang dia terapkan pada dirinya Ketika berinteraksi dengan sesama hamba Allah Azza Terutama Tawadu fi talabul ilmi Sikap ketawaduan dalam talabul ilmi Di samping poin-poin tadi, jangan takabur, jangan tarafuk, merasa tinggi, jangan ujub. Di antara bentuk tolabul ilmi, barakallahu fikum, tolabu, uh, tawabuk dalam tolabul ilmi, barakallahu fikum, yang diucapkan oleh sebagian ulama kita, datang dari waki ibn jara rahimahullah, dan juga yang lainnya. Beliau mengatakan, La yambulur rajul, 
لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن فوقه ممن هو فوقه أو من هو مثله أو من هو دونه لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن فوقه أو من فوقه أو من هو مثله أو من هو دونه seseorang itu terutama seorang طالب العلم dia tidak akan menjadi orang mulia nabil tidak akan menjadi orang yang bermartabat yang terhormat yang mulia hingga dia mengambil ilmu dari orang yang di atasnya yang lebih alim daripadanya ini jelas atau orang yang semisal dia selevel dengan dia dan yang paling penting atau orang yang di bawah dia <tuh> orang yang di bawah dia dia mengambil ilmu talabul ilmi dari siapa saja dari kalangan ahlul hak ahlul ilmi yang punya ilmu baik itu yang di atasnya keilmuan dia atau yang selevel dengan dia atau yang di bawahnya dia contoh yang paling bagus ialah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam ketika mengambil ilmu menimba ilmu dari Khadir alaihissalam Nabi Musa termasuk ulul azmi Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul Bani Israel yang paling utama yang paling afdal dengan kesepakatan para ulama Nabi Musa lebih utama, lebih afdal, lebih alim dari Khadir alaihi salam dengan kesepakatan para ulama. Tetapi Nabi Musa mengambil ilmu dari yang di bawahnya dari Khadir alaihi salam. Itu ketawaban. Ya, mengambil ilmu dari yang di atasmu atau semisal kamu atau di bawahmu. Ada sebuah asar Dari Atta bin Nabi Rabah Semoga Allah merahmati beliau <tuh> Antum tahu Atta Imam besar Era Tabi'in di Mekah pada masa itu Seorang mantan budak Dari keluarga budak Yang fisiknya Tidak ganteng, tidak tampan, cacat Tetapi alim besar Pada masanya Alim muh, Mufassir Muhaddis Faqih Sunni Ada apa? Maruf. Dia mengatakan, Inna rojula layu hadithuni fi hadithin fa asma'u minhu ka'anni lam yasma' hadhal hadith. Inna rojul layu hadithuni fi hadithin Fa'asma'uhu minhu Ka'anni lam yasma'uhu Wallahi inni lasami'tuhu Qabla ayyulad Wallahi inni lasami'tuhu Qabla ayyulad <coughs> Tahu artinya? Katanya atau sungguh ada Seseorang laki-laki Menyampaikan hadis kepada aku Maka saya pun mendengarkan dari dia. Saya dengarkan tuh hadis dengan seksama. Seolah-olah aku belum pernah mendengarkan hadis ini. Sungguh, aku sudah mendengarkan ini hadis sebelum dia lahir. Paham ya? Ini bentuk ketawaduan. Tawaduk fi talabil ilm. Mengambil ilmu dari di bawah. Tawadu. Jangan mentang-mentang jadi alim besar Kemudian muncul Takaburnya, muncul sombongnya gitu. Ada yang datang Afan Ustaz, anak punya faedah hadis. Had hmm. Anak sudah Dengar hadis itu 
sudah saya hafalkan, sudah saya syarah, sudah saya jabarkan dalam taklim, ente belum ada wujudnya. Ma'ajib, orang yang ujub, orang yang sombong. Orang yang tawabu. Had. Apa? Apa ilmunya? Apa hadisnya? Sampaikan sama anak. Sampaikan. Sudah dengar. Sudah tahu. Dengarkan aja. Sebagai murujaah kamu. Sebagai pengingat bagi kamu. Menyenangkan hati dia. Dengarkan aja. Sampai selesai. Jazakallah khair. Allah ibarik fiqh. Atas faedah hadisnya. Ini murujaah bagi anak. Pengingat bagi anak atau mengingat saya dengan riwayat Jazakallah khair Allah Taala. Sudah tahu? Alhamdulillah sudah. Pandai aja, Alhamdulillah sudah. Tahu tu? Tak perlu mengatakan. Ente anak baru kemarin tahu kencur ngajari Ustaz. Mahada untuk kafir. Mahada, mahakala. Harus tahu tu. Tiap ya? Harus tahu tu dalam talabul ilm. Ambil ilmu yang semangat. Barakallahu fiikum. Ada sebuah uh, kata-kata bijak, kata-kata hikmah, kata-kata yang bagus dari sebagian ulama kita. <tuh> Ini yang penting untuk antum cermati baik-baik. Antum evaluasi diri antum, muhasabatun nafs diri antum, antum termasuk yang mana? Ketika termasuk perkara yang membahayakan waspadai. Mereka mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada tiga, namanya apa ini? Tiga, ini orang Jawa Timur, tiga kilang. Tiga apa namanya? Hah? Tiga apa namanya? Tiga jengkal. Ya, wis. <tuh> Syibur itu ini, sak kilang. Ini sak kilang, sak jengkal. Ilmu itu ada, ada tiga jengkal. Tiga tahapan. Mereka mengatakan, Man dakhola fi shibril awal, takabar. Siapa saja yang masuk pada jengkal yang pertama, biasanya sombong dia. Ya maklum, baru ngerti ilmu. Hah? Huh? Seakan-akan dia adalah si bawahnya Kali Bagor. Baru belajar. Loh kok, nahu sorof, Masya Allah kok mudah dia pelajari. Wah, luas dia fa'ir-fa'irnya seakan-akan si bawah Kali Bagor. Hmm? Atau masih si berawal. Begitu umumnya. Nah ini kamu waspadai. Para pemula, orang-orang yang baru menapaki talabul ilmi tafakufidi, merasakan nikmatnya ilmu, mudah memahami ilmu, mudah meresapi ilmu yang mungkin yang lain belum seperti dia, yang tahu Allah tahu diri, kamu masih pemula, syibril awal ini diwaspadai mandakhala fi syibril awal takabar yang masuk ke jengkal pertama dia akan takabur waspadai fase ini Waman dahulah fi syibri thani tawawa. Dan seseorang yang masuk ke jengkal berikutnya, jengkal yang kedua, dia akan tawawa. Semakin dalam ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin dia menapaki ilmu tadi semakin jauh. Mulai, mulai merasakan manfaatnya ilmu, tawawa. Semakin tawawa. Ini ilmunya, ma, eh, apa, ilmunya bermanfaat. Ilmu hunafi. Bagikan padi, semakin beris, semakin menunduk. Semakin tahu apa. Ya. <tuh> Kalau dalam ilmu persilatan itu yang namanya suhu bela diri. Orangnya kalem, orangnya koneko. Diam aja. Tapi dia suhunya. Gitu. Ya. Sekali gerak, semua tumbang. Dan gitu. Orang baru belajar bela diri, sok gaya, taruh mata enteng gitu. Wah, seakan-akan dia ha? jagoan kali bagor kan gitu. Sebut itu diem. Kebanyakan tak rasa. Tawab tu. 
Hagada ala ilm. Orang yang semakin alim, semakin dalam ilmunya, semakin luas ke- keilmuannya, semakin bermanfaat ilmunya yang dia amalkan, semakin tawabu. Dan itu seharusnya. Wa man dakhla fi shibri thalith alima annahu jahil. Wa man dakhla fi shibri thalith alima annahu jahil. Dan siapa saja yang masuk ke jengkal yang ketiga Lebih dalam lagi Baru dia ngerti Baru dia tahu Dia orang jahil Ya dia alim Cuman dia semakin paham Betapa luasnya ilmu gitu loh. Ilmu sangat luas Sangat dalam Ulamanya begitu banyak Di luar sana lebih alim daripada dia Baru dia ngerti Dia jahil Belum tuntas temanya Atau ada dulu aja Adam Saya teruskan Omat salat Bismillah Ya Allah Disebutkan di akhir ucapan tadi Wa man dakhla fi shibri thalif Alima annahu jahil Dan siapa saja yang masuk ke jengkal yang ketiga Maka dia baru ngerti Dia orang jahil Dikarenakan dia baru tahu Semakin tahu Al-ilmu syar'i bahrun la sahila lahu. Ilmu syar'i itu lautan luas tak bertepi. Semakin dia selami, semakin dalam, semakin luas. Baru dia ngerti. Ucapan dalam Al-Quran Al-Karim Allah mengatakan dalam firmannya. Wa fawqa kulli di ilmin alim. Setiap di atas setiap orang yang alim ada lebih alim lagi. Dan ternyata banyak para ulama di sana, mufasirin, muhadithin, fukoha, yang ternyata ilmunya sangat luas, yang sangat tinggi, yang sangat jauh, yang dia merasa enggak ada apa-apanya, enggak sekukunya para ulama. <tuh> Baru dia ngerti dia orang jahil. Semakin semangat dalam menimba ilmu agama Allah Semakin tawabu Tidak ada kesombongan Tidak ada kecongkaan Tidak ada ujub Alhamdulillah Di antara bentuk ketawaduan dalam berilmu Dalam talabul ilmu Iyalah Karahiyatul madah Tidak suka dipuji. Tidak suka disanjung. Walaupun dia punya kelebihan. Walaupun dia punya keutamaan dalam perkara ilmu ini. Tidak suka dia. Ini bukti ketawaduan dia. Bukti kejujuran dia dalam talabul ilmi. Bukti keikhlasan dia dalam talabul ilmi. Yang dia cari bukan sanjungan, bukan pujian manusia. Tidak suka disanjung. Masih dipuji. Bahkan dia punya kemampuan. Dia seorang yang alim. Tapi tidak suka dipuji dan disanjung. Ini penting ya. Kan? ya. Bukan orang yang selalu mengatakan. Ana. Ana. Saya. Saya. Ana. Ana udah hatam suruh terasa. Ini belum lahir. Hmm? Siapa yang ngajar? Fulan, anak belajar suruh salat dari awal sampai akhir hatam. Dia masih ingusan di luar sana, masih main-main sama anak kecil. Bahwa saya disuruh taklim sama ustadz kayak gini. Ustadz baru kemarin. Ini, ini kan ikhwan senior. Tak kabur. Ada ya. Ketika dia... Disanjung, dipuji, wah merasa, eh wah memang anak, memang anak. Mahagara, orang yang mutawabik, tidak suka disanjung, tidak suka dipuji. Dan dia siap berada di tempat manapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, untuk ilmu, untuk amal, untuk membela agama Allah Azza wa Antum bagian bersih-bersih ya, tim kebersihan. 
insyaallah siap untuk bagian anu ya eh uh, terima tamu siap tidak tahu antum bagian anu ya siap enggak merasa <tuh> ya apa sih ustaz satu ini enggak tahu siapa saya ta karena itu santri yang paling senior di sini loh bukan karena enggak pernah lulus ha huh? Saking lamanya gak lulus dari senior Tuek-tuek banget tapi gak Enggak, oh, dia orangnya cerdas Masya Allah ilmunya Tinggi, dia, dia diketahui Kecerdasan dia, wawasan dia Sangat luas, senioritas dia Di, di ma'ahat gitu Loh, jadi bagian Kepersian huh? Disuruh bersih-bersih WC, lecehan Gak tahu siapa Kita mau tegabir Ada ujib Menunjukkan dia enggak tahu waktu Enggak jujur Enggak ikhlas Seorang talib belah ilm Dalam bab seperti ini Menunjukkan ketawaduan dia Menunjukkan kejujuran dia Dan keikhlasan dia Ketika diminta Kalau dulu di pembahasan Jihadi sabirillah Siap dia Inga nafisa Ka nafisa Inga nafilmu akhar Ka nafilmu akhar Inga nafilmu kadam Ka nafilmu kadam Kalau di bagian Bagian betis pasukan di betis bagian belakang belakang depan depan. Jika nakanya diinginkan ilmu dan amal soleh. Orang-orang seperti ini yang disebutkan dalam banyak hadis, ha? ketika dia minta syafaat enggak dikasih syafaat, ketika dia meminang anak orang enggak diterima pinangannya, dikarenakan enggak berjajeni katanya orang sini. Kayak apa ya kurang meyakinkan ini orang. Apa ya? Dibilang pandai kok anak Pak pandainya mana tidak dari kalem santai gitu. Terus mengatakan lau aksa ma'allahi la abarrah. Tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Barakallahu fiikum. Hadza mutawadhi. Rendah hati, tidak menampakkan ilmunya. Kecuali ketika dibutuhkan. Tidak menampakkan semua kelebihannya. Tawabu, Sehingga ada ilmu Ada amal Ada penghayatan Dalam kesehariannya Akidahnya kuat Ibadahnya bagus Amalnya soleh Berdakwah ala ilm Akhlaknya mulia Dipekertinya bagus Interaksi juga baik ha, Bagus dengan semua pihak Dengan semua orang Tawabu dia Bisa dia bersahabat dengan orang kaya Bisa bersahabat dengan yang sedang-sedang saja Bisa dia bersahabat dengan yang fakir miskin Dan bahkan dia lebih senang Dengan yang yang miskin-miskin Segala macamnya Untuk ketawa Allah Andi Seorang talib ilm harus punya yang satu ini Ini merupakan akhlakul ilm Akhlakul ilm yang sangat mulia Dan kunci suksesnya dia dalam belajar Kunci ilmunya akan bermanfaat Dan akan barokah insyaAllah ta'ala, Untuk kehidupan dia Untuk masyarakatnya Dan untuk Bahkan bangsa dan negaranya para pelajar itu. Takunu minal mutawabiin. Jadilah antum sekalian wahai tulabul ilm, wahai salafiyun, orang-orang yang tawadu. Terus mengatakan dalam sabdanya, man tawadu'a lillahi rafa'ahullah. Siapa saja yang tawadu lillahi ta'ala, maka akan angkat martabatnya, akan tinggikan martabatnya. Secara alami, rif'ah fi dunia, rif'ah fil akhirah ya akan diangkat martabatnya di dunia ini dan akan diangkat martabatnya di akhirat nanti barakallahu fikum banyak berdoa kepada Allah azza wajalla mohon taufik hidayah kepadanya supaya diberi ketawaduan dikasih ilmu yang bermanfaat berilmu beramal dengan baik dan semangatlah semakin bersemangat ketika tantangan-tantangan dalam talabul ilmi semakin banyak sekarang ini kondisi serba keterbatasan Dalam situasi pandemi Dan segala macamnya Jangan futur, jangan lemah semangat Jadi sebagai motivasi Semakin baik, semakin bersemangat Untuk telah berlalu ilmi syari Dulu para ulama mengalami Kondisi yang jauh lebih berat Daripada kita sekarang Assalamualaikum Saya kira cukup apa yang disampaikan Semoga manfaat untuk saya pribadi Dan antum sekalian Di tempat ini Dan tempat yang lain yang mendengarkan muhabbar ini Semoga Allah SWT memberikan anugerahnya pada kita semua Al-ilmu syar'i, al-ilmu nafi' Wal-amalu salih Dan diberi 
anugerah oleh Allah Azza wa Jal, sifat-sifat yang mulia, akhlak yang garimah dalam keseharian kita, terutama dalam talabul ilmi syari. Di antaranya, kata waduan, amin ya rabbana alamin, nakta fi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaikum.